راضی فکر وکړو چې موږ یو د چرګانو فارم لرو او پرون دې فارم ته لاړو له دې فارم نه مو درې سوه او اته نوي هګۍ راټولې کړې او نن دې فارم ته لاړو له دې فارم نه مو دوه سوه او یو پنځوس هګۍ راټولې کړې او اوس غواړو د دې راټولو شوو هګیو شمېر معلوم کړو غواړو د دې یو تخمینی شمېر معلوم کړو نو غواړو پوه شو چې د څو هګیو شاوخوا موږ راټولې کړې دي تاسو پوهېږئ که چېرته مونږ وغواړو د راټولو شوو هګیو دقیق شمېر معلوم کړو موږ باید دا دواړه عدده سره جمع کړو چې دا بیا مساوي کېږي له د هګیو دقیق شمېر سره خو که چېرته مونږ وغواړو دا تخمین کړو نو مونږ دا دواړه عدده راونډ آف کو تخمین په دې معنا چې یعنې مونږ غواړو د هماغه دقیق شمېر شاوخوا عدد پیدا کړو یا مونږ غواړو هغه تقریبي عدد پیدا کړو چې تقریبا مونږ دغه مړه هګۍ را جمع کړې نو د لپاره چې مونږ دا تخمین کړو مونږ دا دواړه عدد راونډ آف کو راونډ آف په دې معنا چې یعنې مونږ دا دواړه عدد په دوه پوره لسیزو ویشو چې یو لسیز کم او یو لسیز زیات راځي بیا ګورو چې کم یو پوره لسیز له ده دقیق شمېر ته نژدې ده نو مخکې دې چې په ګډه سره حل کړو زه له تاسو څخه غواړم چې ویډیو یو ځل ودروي او خپله یې حل کړئ ښه اوس راځئ چې په ګډه سره یې حل کړو راځئ چې پیل له درې سوه اته نوي نه وکړو لومړی درې سوه اته نوي په دوه پوره لسیز ویشو چې یو یې کم راځي او یو یې هم زیات هغه لسیز هغه پوره لسیز یا پوره لاس چې یې کم راځي هغه درې سوه نوي کېږي او هغه پوره لاس چې یې زیات راځي هغه هم څلور سوه کېږي که چېرته تاسې راونډ آف ویډیو هم لیدلي موږ د راونډ آف په ویډیو کې ویلو ول که چېرته دغه عادت چې ما حلقه که دا له پنځو نه زیاتي نو یو لسیز په ده زیاتېږي که چېرته موږ یو لسیز په درې سوه نوي زیات کو څلور سوه کېږي او دلته هم ګورو چې څلور سوه درې سوه اته نوي ته نږدې ده نو موږ څلور سوه اته نوي څلور سوه انتخابوو څلور سوه دلته هم څلور سوه اوس راځو دوه سوه یو پنځوس راځو دوه سوه او یو پنځوس راونډ آف کوو دوه سوه او یو پنځوس دا هم په دوه پوره لس و یا دوه پوره لسیز ویشو چې یو زیات او یو هم کم راځي هغه پوره لس چې کم راځي هغه کېږي دوه سوه او پنځوس یعنې پنځه ویشت دانې لس لسه او هغه پوره لس چې زیات راځي هغه هم کېږي دوه سوه او شپېته او یا هم شپږ ویشت دانې لسه موږ په راونډ آف کې هم ویلي وه که چېرته دغه عدد له پنځو نه کمې نو دا یو لسیز کمېږي نو دا په خپل حال پاتې کېږي که کمې په خپل حال پاتې کېږي د لسیزو له شمېر نه البته دوه سوه یو پنځوس نو دا ما دوه سوه پنځوس پاتې کېږي دلته هم که وګورو دلته هم که وګورو له دې دواړو عددو هغه عدد چې دوه سوه یو پنځوس ته نږدې ده هغه دوه سوه او پنځوس ده دوه سوه یو دوه سوه یو پنځوس ته نږدې ده نو څلور سوه جمع دوه سوه او پنځوس څلور سوه جمع دوه سوه او پنځوس اوس اوس دا دواړه عدده باید تاسې بدون له قلم او خاغذ نه مخکې ډېر په اسانه سره حل کړی شي ځکه د پوره لسو جمع کول ډېره یو ساده خبر ده خو د ده د جمع کولو لپاره ډېرې ساده او اسانې هم شتون لري مثلا که زه غواړم دا حل کړم زه په دې طریقه حلوم دل دلته او لومړی د سلیزو خانه حلوم لومړی د سلیزو خانه جمع کوم دلته د سلیزو په خانه کې ما سره دوه دي او دلته د سلیزو په خانه کې څلور دي دوه جمع څلور مساوي کېږي له شپږو سره دلته د لسیزو خانه کې پنځه دي او دلته د لسیزو خانه کې صفر ده پنځه جمع صفر مساوي کېږي له پنځو سره او دلته د یویزو خانه کې صفر ده او دلته هم د یویزو خانه کې صفر ده صفر جمع صفر مساوي کېږي له صفر سره نو زمونږ تخمینی د دا ټولو شو هګیو شمېر شپږ سوه پنځوس شو یعنې موږ د شپږ سوه پنځوسو شاوخوا کې هګۍ راټولې کړې دي 